சிவகாரண்டோட ஹிட்டு வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு கிடச்சிருக்கூடிய பெரிய ஹிட்டு இதுக்கு முழு முதல் காரணம் வந்து மீடியா நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷோலேருந்து ஆண்ட்ரூ சொன்ன மாதிரி ஹிட்டு 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 நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள்கிட்ட போய் ஒரு நல்ல ஒரு ரொம்ப பெரிய லெவலில் அவங்களோட ஆதரவு அந்த படம் நல்லா படத்துக்கு கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணிங்க நீங்கள் கொடுத்த பூஸ்டில் தான் அந்த படம் வந்து இவ்வளோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கு உங்கள் எல்லாேருக்கும் மனமார்த்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்த நன்றி வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்க காரணமாக இருந்த இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் பிரதீப் சாருக்கு கதை என்னன்னு கூட தெரியாது சாருக்கு ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன்ற ஒரே வார்த்தையில் நான் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தாங்க சார் அது என்ன சூழ்நிலைன்றது எனக்கும் அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒவ்வொரு நாளும் பயமாக இருக்கும் சரி ஏன் என் படம் ஓடுது ஓடல காசு வருது வரல அதை பற்றிலாம் யோசனை இல்லை என்ன ஒருத்தர் நம்பிட்டாரே கதையே தெரியாமல் நம்பிட்டாரே அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து உங்களை பற்றி அதிகமாக யோசிச்சிருக்கிறேன் சார் ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு சொன்னால் என்கிட்ட இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு நாள் நைட்டு நான் ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு டிசைட் பண்ணுறோம் வீட்டுக்கு போயிருக்கும் போயிட்டு இருக்கும்போது ஏழு மணிக்கு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போகிற டைமில் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் சார் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த விஷயத்தை என்ட்ட அவர் சொல்லவே இல்லை வழக்கமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்டிமெண்ட் பார்த்துட்டு இந்த படம் வேண்டாம் இல்லை ஆரம்பமே அபசுகுணமாக இருக்குது இந்த படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பயந்துருவாங்க நிறைய பேர் அப்படி சூழ்நிலை நானும் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக பட்டு அந்த விஷயத்த கூட தெரிய எனக்கு தெரிய தெரிய வைக்காத அளவுக்கு எப்போ அந்த விஷயம் எப்போ தெரியும்னா இப்போ தான் தெரியும் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்து பத்து மாதம் கழித்து அவர் சொல்லலை இன்னொருத்தவங்க சொல்லி தெரியும் அந்த மாதிரி விஷயம் நடந்திருக்கு நான் சொன்னால் நான் வந்து நான் வருத்தப்படுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு உயர்ந்த மனிதர் சார் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு இந்த வெற்றி வந்து கண்டிப்பாக யூ டிசர்வ் திஸ் விக்ட்ரி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தது நாங்கள் எவ்வளோதான் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் கஷ்டப்பட்டு பண்ணாலும் அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை டி சிவா சார் வந்து தனஞ்சயன் சார்கிட்ட சொன்ன மாதிரி உண்மையிலே சார் நீங்கள் உங்கள் உயிரை கொடுத்து தனஞ்சயன் சார் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிறீங்க நானும் இது வரைக்கும் ஒம்பது படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு ஒரு உழைப்பை நான் ஒவ்வொரு படத்துலையும் போட்டிருந்தேன்னா அது வந்து உண்மையிலே இன்னும் ஒரு ஒரு பெட்டராக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார் உங்ககிட்டேருந்து நானும் ஆண்ட்ரூ சொன்ன மாதிரி பப்ளிசிட்டி அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்க முடியாது சார் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது உங்கள் மெட்டபாலிசம் உண்மையிலே அதிகம் தான் என்னால் முடியாது சார் சிவா சார் சொன்ன மாதிரி உண்மையிலேயே இந்த கடந்த ஒரு முப்பது நாள் உழைப்பில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஓய்வு தேவைப்படுது கொஞ்சம் நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் மேடம் உங்களுக்கும் சாருக்கும் இந்த படத்தை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு போய் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் பப்ளிசிட்டியை ஹோல்ட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் பண்ணார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் பெரிய மனசுலேருந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது இந்த படம் சம்மந்தமான எத்தனை வெற்றிகளுக்கும் முழு முதற் கடைசி எல்லா காரணமும் வந்து ஆண்ட்ரூ ஆண்ட்ரூ ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஆண்ட்ரூ வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட்டு லோயலா காலேஜில் நானும் அவரும் ரொம்ப ஒன்றா படிச்சுருக்கோம் நிறைய பழகியிருக்கோம் நான் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிறதுக்காக வந்து ஏன்னா வந்து எஸ் ஜே சூர்யா சர்க்கிட்ட முருகதாஸ் சர்க்கிட்லாம் பல பேர்ட்டு அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக ரொம்ப யாராவது பாடுபட்டவர் ஆக்சுவலாக அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து லீலை அப்படின்ற படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கேப்பில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எது யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் வேணுமே அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே சூப்பர் உடனே ஆண்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஆண்ட்ரு அந்த ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃப்ரெண்டு நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி உண்மையிலே நான் டிசைட் பண்ணேன் ஆனால் ரொம்ப லேட்டராக தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நான் வந்து ஃப்ரெண்டுக்காகலாம் இந்த விஷயம் பண்ணல பொட்டென்ஷியல் டேரக்டர் ஒருத்தர் உண்மையிலே இண்டஸ்ட்ரிக்கு அறிமுகப்படுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நான் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல ஆண்ட்ரு நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறீங்க உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் ஃபேமிலி வந்து சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஒய்ஃப் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க உங்கள் அம்மா அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த மாமாட்டை நினச்சேன் இந்த விஷயத்த ஸ்லோவாக படம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இந்த விஷயத்த ஒவ்வொரு படத்துலையும் இதே குவாலிட்டி நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் நிலையிலே லீலையில் கூட நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னு நல்லா தெரியும் ஆண்ட்ரூ நீங்கள் மெயின்டைன் த சேம் கண்டிப்பாக பெ
விஜயரத்னம் அண்ட் ரகமத்துல்லா என்னோட ரெண்டு கண்கள் ஆக்சுவலா உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மேடையில் ஏற்றி இன்னைக்கு பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரெண்டு பேருமே என்னோட நிறைய படங்கள் ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் தொடர்ந்து சவுண்ட் டிசைன் பண்றாங்க இந்த சவுண்ட் டிசைனுக்கும் இந்த படத்துல வந்து பெரிய அயராது பாடுபட்டிருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆண்ட்ரூ சொன்ன மாதிரி எல்லா ட்விட் கமெண்ட்லையும் வந்து பிஜிஎம் தெரிக்குது பிஜிஎம் சூப்பர் அப்படின்ற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பற்றி பேசாத ஆள் சைமன் உங்களோட மியூசிக் வந்து அவ்வளோ பெரிய மேஜிக் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது சவுண்ட் ட்ராக்காக விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்றைக்குமே சவுண்டு சாங்கை டவுன்லோட் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஆக்சுவலி சாங்கு மாதிரியே அதில் உள்ள தீம் மியூசிக் போட்டு பல மீம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக வெவ்வேறு அந்த நிறைய தீம்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை பண்ணுறது தான் ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மோர் தேன் சாங் அதில் வந்து அந்த சாங்கு பட படத்தோட கதைக்கு உள்ள போய் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணி கொடுத்துக்கிறீங்க ஆண்ட்ரூ சொன்ன மாதிரி உங்கள் மியூசிக் இல்லைன்னா இந்த படம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் எக்ஸலன்ட் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி முகேஷ் உங்கள் நீங்கள் தான் முத முதல்ல கொலைகாரனை பார்த்தீங்க அப்புறம் தான் நாங்கள் எல்லோரும் பார்த்தோம் சூப்பரான கண்கள் உங்கள் கண்கள் அருமையாக படம் பிடிச்சிருக்கு உங்கள் கேமரா அருமையான ஒர்க்கு இன்றைக்கும் வந்து பேசுகிறவங்க வந்து அந்த படத்தோட மேக்கிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி மேக்கிங் பண்ணாங்கன்ற மாதிரி எக்ஸலன்ட் ஜாப் முகேஷ் வேறு லெவலில் நீங்கள் போவீங்க கண்டிப்பாக அதே மாதிரி வினோத் சூப்பர் வினோத் என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க இந்த ரூம்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு புது வீடு ஒன்று கட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு மீவின் நல்லா இருக்குது சார் சார் வந்து மூரும் ரெஃபரன்ஸ் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ் தான் கொலைகாரன் படத்தை பார்த்து தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கீங்க மீவின் ஸோ ரொம்ப இது அப்புறம் வந்து கெமிஸ்ட்ரி இந்த படத்தில் வழக்கமாக ரொமான்ஸ் சரியாக பண்ணலைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பெரிய கம்ப்ளைண்ட் நீங்கள் குறிப்பாக அந்த படத்தில் இந்த படத்தை நீங்கள் நான் ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமாக அமைஞ்ச ஆஷிமா யூ ஹாவ் டன் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் இந்த திஸ் மூவி ரொம்ப அருமையான ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய பாருங்களேன் நான் ஆக்சுவலாக ஒரு செகண்ட் வந்து ஆஸ்கர் அவார்டு ஃபங்க்ஷனில் உட்காந்துருக்கேன் மான் ஃபீல் ஆகிட்டேன் அவங்க பேசுகிறத பார்த்து அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக பேசுனீங்க ஆஷிமா நானே ஒரு பக்கத்தில் ஷாக் ஆகிட்டேன் என்னடா அப்படின்ற அளவுக்கு யூ ஹேவ் டன் இன்றைக்கி கூட ப்ரொமோஷன்ஸ்க்கெலாம் பொதுவாக வரமாட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் நாளைக்கு காலையில் எங்களுக்கு ஆந்திராவில் ப்ரொமோஷன் இருக்குது அந்த அந்த ஊர்லேயும் படம் ஓடிட்டுருக்கு ரொம்ப நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணிங்க ஷூட்டிங்கில் ஆக்சுவலி கீழே உள்ள சீன்லலாம் வந்து ஆண்ட்ரூ உண்மையிலேயே உங்களை உள்ள சொன்னாருன்னு தெரியும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்தீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிலையும் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிலையும் அப்புறம் மெய்வின் கெவின் கெவின் சாரி இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலைகாரன் எடிட்ட பிஜேம் பற்றி எப்படி பேசிகிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் கெவின் குறிப்பாக வந்து முக்கியமாக எல்லோரும் என்ற பாராட்டின சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் லாட்ஜில் வந்து புக்கு திறப்பாங்க அந்த இன்டர்கட் சீன்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் தெரிக்க விட்டுருந்தீங்க ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு இப்போ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி போன வாரம் ஒரு படம் இந்த வாரம் ஒரு படம் ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது வீக்லி ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க பெரிய ஹைட்ஸ் நீங்களும் போகணும் கெவின் உங்கள் கருத்துலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் சிவா சார் Thank you so much, sir. நீங்கள் பேசுகிறதுல அவங்க பாட்டம் ஆஃப் ஆர்லேருந்து பேசுகிறேன் தெரியும் ரொம்ப ச சந்தோஷம் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அதுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு வந்து வாலண்டியர் பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை கூட இருந்து தூங்காமல் முடிச்சு கொடுத்தீங்க முடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னு ரொம்ப சந்த சந்தோஷம் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்கள் மனசுக்கு நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க விஜய் மில்டன் சார் சசி சார் சசி சார் வந்து சசி சார் தான் சைமானை வந்து மியூசிக் டேரக்டர் அறிமுகப்படுத்தினது என்ன மியூசிக் டேரக்டர் அறிமுகப்படுத்தினது எனக்கு வந்து பெரிய பொக்கேஷமான பிச்சைக்காரன்ற கிஃப்ட் கொடுத்தது போன ஃபங்க்ஷனில் கூட சொன்னேன் சார் எத்தனை ஃப்ளாப் வேணா தரலான்ற மாதிரி பிச்சைக்காரன் இன்றைக்கி வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த பெரிய கிஃப்டில் ஒன்று சார் டிஷ்யூமும் பெரிய கிஃப்ட் லைஃப் கொடுத்த ப்ராஜெக்ட் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக என்னோடய ப்ராஜெக்ட் படங்களுக்கு வரீங்க வாழ்த்துறீங்க பர்சனலாக நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்னும் சார் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நிறைய படங்களில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் பார்க்கும்போது விஜய் மில்டன் சார் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதான்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஆக்சுவலாக நானும் விஜய் மில்டன் சாரும் சேர்ந்து ஒரு பன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி க்ரீன்